രാവിലെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണല്ലോ വിളിക്കാൻ തോന്നിയത് മോളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കാസറ്റ് ആൽബം കിട്ടാൻ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ വൈകും റെഡി ആവുമ്പോ കൊറിയർ അയക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതോ ഒരു കൃഷ്ണകുമാരിയുടെ എന്തോ ഒരു ബോറ് താനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ സ്റ്റേജിൽ കയറി തല്ലുമായിരുന്നു മുഹൂർത്തായി തിരക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടോളാം ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഇന്നൊരു രാത്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാളെ മുതൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടെ നീ കലാക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി താമസിക്കേണ്ടി വരും ഉഷയും ഭർത്താവിനെയും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചു ഹണിമൂണിന് അവര് സിംലയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിയാ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇന്നൊരു രാത്രിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നല്ലേ ക്ഷണം വരുന്നവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി കുടിയിറങ്ങി തരാൻ ഞാൻ എന്താ ഞാൻ അനന്തേട്ടന്റെ ആരാ ലക്ഷ്മി എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാം എന്നാലും അഭിനയിക്കണം അടുക്കളക്കാരന് വരെ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്മിക്കില്ല അന്തിക്കൂട്ടിനും കലയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് പൊങ്ങച്ചത്തിനും ലക്ഷ്മി വേണം അടുത്തു എനിക്കും അടുത്തു എല്ലാരും കേക്കട്ടെ ഓരോ തവണയും ഞാൻ നാണം കിടന്നത് അവര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വെപ്പാറ്റിയുടെ റോൾ അഭിനയിച്ച് എനിക്കും അടുത്തു വയ്യ ഇനി വയ്യ വീണ്ടരുത് കൊന്നുകളയും ഞാൻ ഒരു തേർഡ് റേറ്റ് ക്യാബറി ഡാൻസർ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത് കലാസ്നേഹം കൊണ്ടല്ല സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടാ എന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാ അർഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും തരും പക്ഷേ ഒരു ഭാര്യയുടെ അവകാശവും അധികാരവും കാണിച്ച് ഭരിക്കാൻ വരരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയാണ് ചേട്ടാ ലക്ഷ്മി എന്തിനാ ഇവിടെ തരുന്നത് പിന്നെ എവിടെ തരണം അനന്തേട്ട പ്ലീസ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വന്നത് അഭ്യാസം അനന്തനെടുത്ത് വേണ്ട ഭാവതരുടെ മകനെ ഞാൻ വിളിച്ചു കയറ്റിയത് എന്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്കല്ല നാല് ദിവസം ഞാനൊന്ന് മാറി നിന്നാൽ എന്റെ പെണ്ണ് നിന്റേതാവോ എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തു പ്രേമം ഒളിച്ചോട്ടം എല്ലാം എന്റെ തെറ്റാണ് നിന്റെ ആൾക്കാർ ഓഫീസിൽ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു വൈകിട്ടില്ല അനന്തൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ നീ ഇവിടുന്ന് പിരിയൂ താൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിരിയാ കുറെ നേരം അല്ല കിടന്ന് വൺ മാൻ ഷോ കളിക്കുന്നു എന്താ കാര്യം തന്റെ ഭാര്യ വണങ്ങിപ്പോയോ ഓ ഭാര്യ അല്ലല്ലോ കീപ് വെപ്പാട്ടി ഭാര്യയും കുടുംബമുള്ള തന്തയുടെ പ്രായമുള്ള തന്നെ ഇത്രയും കാലം അവള് സഹിച്ചത് പോരിടോ ഗതികേട് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും കാലം അവള് തന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞത് അവൾ ആശിച്ചതൊന്നും താൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല പെണ്ണിന് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും മാത്രം പോരാ അവൾക്കുണ്ടൊരു മനസ്സ് ആ മനസ്സ് താൻ കണ്ടില്ല തനിക്ക് അവളെ കിടപ്പറയിലെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആർക്കും ജയക്കേറാനുള്ളതല്ല തന്റെ കിടപ്പറ അവരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ളതല്ല തന്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലായോ ഗഡൌട്ട്
എന്തൊക്കെയാ ലക്ഷ്മി ഇത് അയാൾ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കണ്ടു ഈ സമയത്ത് കയറി വന്ന ഞാനും ശല്യം ചെയ്യുന്നു എന്താ ഈ പാതിരാത്രി ലക്ഷ്മിക്ക് എന്ത് പറ്റി ആരോടെങ്കിലും ഉള്ളു തുറന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയെങ്കിലും ആശ്വാസം കിട്ടുമെന്ന് കൊതിച്ചാണ് ഞാൻ ദത്തന്റെ അടുത്ത് വന്നത് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ദത്തന് കഴിയുമല്ലോ അനന്തേട്ടന്റെ ഉറക്കരയിലെ എനിക്ക് സ്ഥാനമുള്ളു മനസ്സിലില്ല കുടുംബത്തിനില്ല തെരുവിലറിഞ്ഞപ്പോ അനന്തന്റെ ഉറക്കര സ്വർഗമാണെന്ന് തോന്നിയിരുന്നില്ലേ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വപ്നം അവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കില്ലല്ലോ കാമുകയാകാൻ ഭാര്യയാകാൻ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാവാൻ അതിനൊക്കെ അവൾക്ക് കൊതിയില്ലേ എനിക്ക് മടുത്തു ലക്ഷ്മിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ കൂടെ പുറപ്പാണ് നോക്ക് എനിക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ലേ ഒരിക്കൽ ഞാൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ സംഗീതവും ജീവിതവും വീണ്ടെടുക്കാനാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് നമ്മുടെ നാട് സ്വർഗമാണെന്ന് തോന്നി പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ സ്വത്തിനു വേണ്ടി പട്ടികളെ പോലെ കടപിടി കൂടുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ അതിന്റെ തീയിൽ വെന്തുരുകുന്ന അച്ഛൻ ഇവിടെയും സ്നേഹവും സംഗീതവും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത് പാരീസിലെ തെരുവുകളാണ് ഇതിനേക്കാൾ ഭേദമെന്ന് ഞാൻ ഉപദേശിക്കുകയല്ല എല്ലാം വിധിയാണ് ലക്ഷ്മി ഫെയ്റ്റ് ലൈൻ എന്നൊന്നുണ്ട് അതിന്റെ നിയന്ത്രണം അദൃശ്യനായ ആരുടെ കയ്യിലാണ് ചരട് പൊട്ടിയ വട്ടം പോലെ നാം പറക്കുന്നു എങ്ങോട്ടോ എവിടേക്കോ ഞാൻ ദത്തനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും മാപ്പ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും തളരാൻ മാത്രം എന്തുണ്ടായി എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ അനന്തന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകും അയാൾ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞ് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോടുകയാവും കുറെ നാളത്തേക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു നല്ല ഫ്രണ്ടായിരുന്നു അതിന് നന്ദി എന്നിലെ കലാകാരിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിനും നന്ദി എന്താ സാർ ലക്ഷ്മി ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഏത് ലക്ഷ്മി മിസ്റ്റർ ആനന്ദന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഇല്ല എന്താ സാർ അവരെ കാണാനില്ല ദത്തൻ അവരെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാർ വിഷ്ണു എന്താ ഇവിടെ ഈ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ പാലാമണി ഇത് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം ദത്തനോട് ചോദിക്കണം ദത്തനോടോ ഏ ആ ലക്ഷ്മിയെ ദത്തൻ അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്രേ അനന്തന്റെ പരാതിന്മേൽ പോലീസ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ലക്ഷ്മിയുടെ എനിക്കറിയില്ല ദിസ് ഇസ് വണ്ണി എ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നില വളരെ ഗുരുതരമാണ് ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം കാറ് വേണ്ട ആംബുലൻസ് മതി
ആംബുലൻസ് വിളിക്കണോ അതെ വേണോ പറയുന്നത് ക്രൂരതയാണ് എന്നാലും അച്ഛനെ ഉണർന്നാൽ കുഞ്ഞേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോകണ്ടേ ദത്തൻ എന്തിന് പെണ്ണുകേസാ നാറിയത് പോരെ ഇനി ഇതും പറഞ്ഞ അവിടെ ചെന്ന അടിയും കൂടെ കിട്ടും 